Nesse vídeo vamos te ensinar como fazemos para fatiar um modelo 3D para imprimir na Estela 2, a impressora 3D que a gente está disponibilizando ao público no Open Maker. Você pode baixar o modelo 3D pronto no Thinkverse, mas nós vamos utilizar o chaveiro do Open Maker que a gente fez no Tinkercad. Nós vamos deixar ele acessível na descrição desse vídeo. Para baixar o modelo 3D no Tinkercad, você vai clicar nesse botão de exportar e de preferência vai utilizar o formato STL. Nós vamos utilizar o Ultimaker Cura, que é um software open source. Ele serve para fatiar o nosso desenho em camadas, para prepará-lo para uma impressão. Se por algum acaso você abriu seu Ultimaker Cura e não estava com essa janela aberta, então você pode clicar aqui nessa janelinha e adicionar uma nova impressora. Caso você tenha uma Estela 2 igual a gente, você vai precisar criar uma impressora custom, já que não tem nenhum preset dela. Então, você vai clicar aqui na parte de Custom e alterar o nome para Estela 2. Então, é só clicar no botão de adicionar. Agora, você vai precisar configurar a sua impressora. Se você quer saber as configurações que a gente utilizou, é só você pausar o vídeo e dar uma olhada nas nossas configurações. Você tem que tomar cuidado, já que você também tem que alterar a segunda aba, que é a aba do extrusor, já que o nosso filamento é um pouco maior do que os utilizados em outras impressoras. Então, primeiro de tudo, você precisa verificar se o tipo de filamento está correto. No nosso caso, é o PLA mesmo. E agora, para importar o seu modelo 3D, você vai clicar aqui nessa pastinha. Então, eu vou selecionar o arquivo. Pronto, como vocês podem ver, a gente já tem uma pré-visualização de como que vai ficar o nosso chaveiro. Você pode dar o zoom para ver melhor como é que ele está. Com o botão esquerdo, você pode rotacionar a sua câmera. Agora você pode simplesmente alterar aqui as configurações que tem na sua impressora. Você não precisa utilizar as configurações avançadas. Você pode simplesmente utilizar as configurações mais fáceis, que não vai ter problema. Primeiro, você tem a altura das camadas, que você pode chamar de resolução. Aqui embaixo você tem o Infill, que é o quanto a peça vai ser preenchida. E aqui na parte de baixo nós temos modos de melhorar a adesão da sua peça, para que ela não acabe desgrudando da mesa. Então agora primeiro falando da espessura da camada. Em geral a gente vai utilizar 0.15 de espessura. Você pode aumentar ou diminuir a espessura. Se você acabar aumentando, a qualidade da peça talvez fique um pouco pior, mas em compensação você ganha velocidade. E o Infill, ele é o preenchimento da peça. Ou seja, se você colocar um preenchimento maior, a sua peça vai ficar mais sólida e, portanto, mais rígida. Se você colocar menos, ela vai ficar mais frágil. Se você acabar colocando mais preenchimento, vai demorar mais tempo para que a sua peça imprima. O gradual em fio, geralmente, a gente não vai marcar essa caixa, já que ela é só para peças muito grandes. A gente não vai fazer um suporte, já que a nossa peça é bem simples. E ele é utilizado para peças mais complexas, como, por exemplo, um bonequinho de braços abertos. E por fim, a adesão. A adesão ela vai manter sua peça colada na mesa. Geralmente a gente vai utilizar a adesão em peças que são maiores ou mais altas. Por isso, no nosso caso, como a nossa peça ela é bem baixa, a gente não vai precisar utilizar a adesão. E agora, para fatiar a sua peça, você simplesmente clica nesse botão de Slice e você já vai ter a sua peça fatiada. Se você quiser visualizar como ela vai ficar, você pode clicar aqui em cima em Preview. E após verificar que a peça está como você queria, você pode simplesmente clicar aqui no botão azul e salvar. Se a sua impressora é igual a nossa e não tem mesa aquecida, você vai precisar de um spray de cabelo, assim como esse. Para utilizá-lo, você vai primeiro colocar uma folha de papel ou alguma coisa para cobrir o bico e depois você vai passar bem de leve uma ou duas camadas. Depois de salvar o seu modelo 3D no cartão, você vai colocá-lo aqui na lateral. Então, é só ligar a máquina apertando o botão aqui na lateral também. Então, depois disso, vamos ver que a telinha já vai acender. E para controlá-la, é muito simples. Tudo que você vai precisar é simplesmente girar aqui, para que ele suba ou desça. E quando você quiser selecionar alguma coisa, você vai apertar o botão. No meu caso, eu já vou pré-aquecer o bico. E agora, logo depois que a impressora aquecer, você pode colocar o filamento. No nosso caso, a gente vai utilizar um PLA roxo. Para facilitar o processo de colocar o filamento, a gente vai cortar o filamento a 45 graus. Logo após isso, a gente vai apertar essa alavanca e com cuidado a gente vai colocar até que ele entre até o final. Então, vocês vão perceber que quando ele chegar no finalzinho, vai começar a sair o filamento lá embaixo. Após isso, você pode soltar e então tirar o resto de filamento. Então agora a gente vai procurar o arquivo para imprimir. A gente vai clicar em imprimir arquivo, então o chaveiro, que no caso é o chaveiro do Open Maker que a gente tinha feito anteriormente. Após isso você vai ver que a mesa vai começar a calibrar e então ela vai começar a imprimir.
Se você quer aprender a fazer modelos 3D, assim como esse chaveiro que a gente utilizou no vídeo, clique nesse tutorial. E até o próximo vídeo.